Gentili telespettatori, buona giornata. Ecco un altro sciacallo. Gli sciacalli sono praticamente... Ci sono, vi faccio un altro esempio, ci sono gli animali, quelli che volteggiano sopra le carogne. Sono quelli che aspettano che uno crepa definitivamente in spagnolo si chiamano i carogneros sono quegli animali che si nutrono dei, 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 dei morti non sono dei predatori loro aspettano che uno crepa volteggiano intorno quelli sono i carogneros mentre gli sciacalleros gli sciacalli invece è una, è una variante del, del carogneros lo sciacallo è quello che prende un fatto di cronaca brutto e dice che è colpa tua sapendo assolutamente di mentire per fini politici elettorali è la sono i nuovi sciacalli politici ce ne sono parecchi eh? e ieri il primo a sciacallare sui fatti di Firenze è stato proprio eh, Landini che dice che visto che il governo ha approvato i subappalti eccetera eccetera pioggia, catea se succedono queste cose è colpa delle scelte scellerate del governo. Il governo risponde, dice, ma beh, questo è proprio strumentalizzare e sciacallare, è vergognoso. Ricord ricordati, Landini, che il governo si è adeguato a una direttiva dell'Europa. Questo lo ha voluto l'Europa e se non lo facevamo ci arrivavano multe da capogiro. Non so se avete capito, il sistema dei subappalti c'è perché è una direttiva europea che l'Italia almeno questa volta ha rispettato. Quindi dire che se crolla un ponteggio è colpa dei subappalti e quindi colpa del governo, bisogna essere dei begli sciacalloni. Eh? E così ieri eh, lo diceva Landini. Oggi arriva Nicola Fratoianni, quello che andava a dormire sulle ONG, ve lo ricordate? Quello che era andato a dormire sulla Sea Watch per, stare, per controllare che nessuno si buttasse in mare. È lui, eh? È lui, è lui. È lui e non è lui, certo che è lui. E sciacalla allegramente anche lui su Firenze. Più controlli e più ispettori, serve il reato di omicidio sul lavoro, basta con catena subappalti che questo governo ha allungato. Traduzione, quello che è successo, omicidi sul lavoro, colpa del governo. Caspiterina, caso Giulia, colpa del governo, caso Firenze, colpa del governo. Sapete come si chiama quando si dice che una persona ha commesso un crimine si chiama, e non è vero si chiama calunnia quindi questo quello che dice Fratoianni e quello che dice ehm, Landini è calunnia 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 verso un gruppo di persone sono circa 64 se non sbaglio facenti parte il governo il governo da chi è composto? dal capo del governo, i ministri e i sottosegretari, circa 64 persone, una cosa del genere. E quindi quando si dice che questi fatti sono colpa del governo, si stanno accusando 64-65 persone. Tradotto, calunnie. Stai dicendo che queste persone sono responsabili di un crimine, in questo caso di una disgrazia. Ma Fratoianni dice no, è omicidio sul lavoro, quindi un reato secondo lui. E così dice con quella di Firenze, dice Frato Ianni, assistiamo all'ennesima strage sul lavoro e non basta più il cordoglio, servono più ispettori e più controlli nei cantieri e nelle aziende. Occorre intervenire sulla catena infinita di appalti e subappalti che questo governo ha ulteriormente allungato. Serve il reato di omicidio sul lavoro, altrimenti è solo retorica. 
Di fronte a questa insopportabile tragedia, la gran parte della politica si costerna, si indigna, si impegna a parole e poi getta la spugna con gran dignità, come avrebbe detto De André. Passato il momento dell'emozione, non è mai colpa di niente di nessuno, anzi dalle parti del governo qualcuno incredibilmente fa pure l'offeso quando gli si sbatte la realtà in faccia e le loro responsabilità. Quindi in continua a insistere che quello che è successo è responsabilità del governo. Perché se fai il subappalto, si va alla guerra dei prezzi e risparmi sul materiale, poi materiali scadenti, difettosi, ci sono i crolli. Quindi colpa del governo. Chiaro, no? Pertanto, come ha fatto ieri Maurizio Landini, incolpano il governo Meloni. È una tragedia inaccettabile, diceva Landini, che si ripete dentro la logica del subappalto e degli appalti al massimo ribasso. Questa logica deve essere contrastata a livello nazionale e per questo proporrò per la prossima settimana anche gli altri sindacati un'iniziativa generale. Proprio questo governo ha cambiato il codice degli appalti, reintroducendo il subappalto a cascata. Questa è una cosa co folle che va cambiata. Io consiglierei a Frato, Ianni e Maurizio Landini, al posto che dormire sulle ONG, andate a dormire a Bruxelles, così andate lì a protestare, visto che questa è una direttiva voluta dall'Europa per tutti gli stati europei, quella dei subappalti. E così l'Italia non ha fatto altro che adeguarsi a questo. l'Italia può cambiare e tornare indietro, andrebbe contro un'infrazione da parte dell'Europa e ci arriverebbero multe su multe come ci stanno arrivando per i balneari e per tante altre cose che l'Italia non ha rispettato negli anni. Abbiamo un qualcosa come quasi 300.000 euro al giorno di multe, cioè le multe che noi abbiamo preso in Europa in totale ammontano a circa, se vogliamo fare un conto giornaliero, a circa 300.000 euro al, al giorno. Vuol dire, se non sbaglio, 9 milioni al, al mese? 9 milioni al mese sono 108 milioni all'anno di multe. Insomma, sono soldi che si potevano utilizzare per qualcos'altro. Grazie a tutti e arrivederci a presto.